Ragazzi, bentornati, benvenuti in un nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. È tornato il Luca Culele. Ve lo faccio rivedere che è tanto che non lo vedevamo. Ciao Luca Culele. Mamma mia, mamma mia, come sono incattiviti. Mamma, come sono incattiviti i tifosi dell'Inter, ma fatevi due risate, ragazzi. Cioè, state viaggiando a vele spianate verso la vittoria dello Scudetto. Non è che venite qua a dar adito a quello che dicono i tifosi del Milan. Allora, vabbè, lo Scudetto lo avete vinto. Andate, veleggiate tranquillamente verso lo Scudetto. Non è che dovete dare troppo peso a quello che succede a casa Milan. <ride> Ah, incattiviti stamattina li ho trovati in giro sono stato al bar sapete che io vado al bar a bere il caffè lunedì mattina e sono i miei amici interisti e le tutti in carri ma eh ma no l'avete tirato solo due volte in porta eh, e che culo Girù che ha tirato si è girato intanto i difensori dell'Inter sono ancora lì così op Op, 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 che, che non sanno da che parte guardare mentre il bomber vero si gira e track e track che piazza lì il gol del 2 a 1 beh raga dai, dai sono, sono, sono contento, mi sono stato felice mi sono stato contento, buon lunedì c'è cioè, solo un po' di vento qua a Milano quindi buon lunedì a tutti, buon lunedì a tutte le vostre famiglie, allora partiamo subito, ci sono un po' di notizie oggi di cui parlare, prima cosa raga vi devo far vedere un video allora il video adesso lo metterò qua da qualche parte 1, 2, 3 Allora nel video qua o qua Non so da che parte è In uno delle due, dei due lati Vedete il video in cui c'è Sandrino Tono Tonali Che è completamente on fire Durante il derby Se la prende Se la prende ovviamente sportivamente con Dumfries Perché va a rompere le scatole a, eh, a Teo Va lì e Leo, de, te, Teo è in terra Come vedete da, dalle immagini Teo è in terra E a un certo punto va lì Dumfries a rompergli le scatole E arriva Sandrino Tono Tonali Che in completo stile Gennaro Caro Rino Gattuso va lì e gli dice Non rompere le palle <ride> Il compagno è mio e ci penso io Vai vai Grande, grande, grande ragazzi Grande Sandrino Ha um, ah, quella lone lì Adesso sto per dire una cosa Che non so in quanti sarete d'accordo con me Ma Sandro Ha ah, quella lone lì Quella lone lì da... Da, da, parlo di Alone, ragazzi Metto subito le mani avanti Anche voglio fare i paragoni Però a quell'Alone lì, no? Alla Paolo Maldini Alla Franco Barri Quell'Alone lì da uno che, che ci mette proprio le palle Quando c'è da difendere i colori del Milan Perché nel derby, ragazzi Come vi ho detto ieri Sono stati due i giocatori Che hanno tenuto alta la bandiera da Cimila Mentre eravamo nel bosco dispersi Uno era Sandrino Tono Tonali Che si è dannato Per andare a coprire anche i buchi Che lasciavano gli altri, ragazzi È completamente dannato E l'altro, ovviamente, è Iron Mike Iron Mike Che, tra l'altro, mi sono dimenticato ieri Di citare una roba No, mi ricordo, forse l'ho detto Vabbè, fa niente A un certo punto, quando... Quando è uscito, ragazzi, ho saltato il mio cuore, è saltato un battito. È, 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 è uscito, ha anticipato la... Ha saltato in bianchinoglu, l'ha saltato... Oh, e addirittura, quando sono arrivati tre giocatori in tre, ha fatto un tacco, così. Cosa facciamo adesso, visto che sono uscito a, a, a metà campo a prendere la palla? Facciamo pure un tacco e, ce, e cerchiamo di... E ce la fa, e ce la fa. Meno male che poi, ovviamente, è andato tutto bene, perché, come dico sempre... <ride> La vita è fatta di episodi Se prendi gol in quell'occasione lì Dai del pirla, tra virgolette ovviamente a, a Mike, e invece no Invece il gol non l'abbiamo preso, abbiamo fatto una super figura Molto bene, molto bene, molto bene Allora eh, E quindi niente, quindi concludo questo discorso qua Poi andiamo in sigla, poi vi devo parlare di Giroud Vi devo parlare di un po' di roba, raga Di Ibra, parliamo di, di Insomma, boh, oggi è un bel video, ragazzi eh, Comunque, concludendo questo discorso su, Sul tuono, sul tuono tonali E eh, raga... Sì, cioè, ha proprio quel fare lì Ha quel fare lì alla Gennaro Rino Gattuso Ha quel fare lì da, da capitano del Milan Gli auguro, oggi li ho scritto su Instagram eh, Gli auguro a, a Sandro di, di... Gli ho scritto, sai, Sandro, andiamo a prenderci il mondo Così gli ho scritto e, È quello che gli auguro, ragazzi Andiamo a prenderci il mondo con... Sarebbe bellissimo con lui O con, con, con comunque anche, anche con Calabria Con i nostri capitani con, con Romagnoli Se dovesse decidere di rimanere qua con il Milan Insomma, andiamo, raga, dai, che il futuro 
in questo Milan al di là di quello che poi sarà la corsa a Scudetto che adesso ne parliamo perché ieri non sono stato abbastanza chiaro qualcuno ha un po' frainteso le mie parole andiamo a prenderci il mondo raga ci vorrà tempo ci vorrà ancora qualche anno per diventare una squadra top top mondo ma io ci credo io ci credo e sono contento raga sono contento ah tra l'altro raga mi stavo dimenticando ai 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 Ieri che cosa abbiamo detto? Finiamo il video di oggi Quanto sarebbe bello nel video post partita del derby In cui abbiamo vinto arrivare a 17.000 Ecco E invece mi avete fregato Perché non siamo arrivati a 17.000 Vi siete in, in, tipo in 30-35 Dovete iscrivervi ieri al canale Invece vi siete iscritti in meno di 35 Perché in questo momento siamo a 16.992 iscritti Ne mancano 8 raga Mi avete fregato Avevo, Mi ero confidato In voi invece mi avete fregato Quindi 8 persone gentilmente Visto che siete in 5 e nell'arco di tempo 7-10 persone che ogni giorno Si guardano questo video nell'arco delle settimane Iscrivetevi al canale Che arriviamo a 17.000 8 ne mancano 8, 8, 8 È come se fossero i gol che ha fatto Oliviero Giroud Per 4 <ride> oh! Lasciate like, po 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 po, i pollici in su a questo video, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, 1, 2, 3, sigla... Cioè di fare un po' il cinema oggi ragazzi Sono contento, sono felice, facciamo un po' il cinemino Ma arriviamo alla sostanza Allora, partiamo subito da questa cosa Allora, eh, Gazzetta dello Sport questa mattina Parla del bomber vero e parla di Mike Megnana e Iron Mike La Gazzetta dello Sport in edicola Il Milan si gode Giroud e Megnani, due protagonisti del derby L'ho detto anch'io L'attaccante tra lo scetticismo iniziale Dopo vari infortuni e covid Ha, ha svoltato all'improvviso Finendo per oscurare addirittura anche Ibra Vero a Milano ha trovato l'ambiente ideale per rilanciarsi e per provare a riconquistare la Francia. Ora, con la doppietta del derby, è arrivata la svolta ed ha cancellato la maledizione del numero 9. Ora, ehm, vi dico una cosa che ho detto alla redazione quando appena finita la partita ero a casa Milan come, come sapete tutti appena, appena, appena finita la partita giro il video poi torno di là e ci ha messi un po' a parlare della partita. Raga, la doppietta del bomber vero lo consegna consegna direttamente il, eh, Oliviero nel club degli immortali. Cioè, noi comunque vada, la, la, è tipo Comandini, capito? Cioè, per farvi capire. Eh, comunque andrà poi la stagione, la carriera di Oliviero Bombervero al Milan. Quello che ha fatto sabato va, rimane. È storia, è storia. Oramai è entrato nel, nel, nella cerchia. Oramai è entrato nella cerchia del, dei, dei giocatori che, che hanno fatto la storia della C-Milan, perché ovviamente un derby che vince così con una doppietta, raga, veramente rimane, rimane nella storia. Poi poi qua c'è una cosa che mi ha fatto un po' ridere, voglio leggerla con voi. Megnani invece si è preso il Milan, sui social ha raccontato bla 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 e gli hanno risposto eh, Mike è un vincente, è arrivato al Milan per soli 15 milioni totali, quindi il totale in realtà è 12 più 3 di bonus, vabbè. È il top in Serie A e studia continuamente gli avversari. In un sondaggio della Gazzetta dello Sport l'81% dei lettori lo ha votato come miglior giocatore di Serie A. E fino a qua io potevo anche essere d'accordo, ma a un certo punto l'articolo finisce con... A fine stagione addirittura potrebbe arrivare a valere 30 milioni. Ma, ma come? Ma come, tre, ma come 30 milioni? Gazzetta, era tutto l'articolo, tutto fatto bene, tutto, 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 tutto scritto bene. 30 milioni, ma come 30 milioni? Cioè, se Kuluseschi, che ha giocato 10 minuti negli ultimi... <ride> Negli ultimi tre anni vale 40 milioni, cioè Mike quante ne vale? Minimo, minimo, mi ma minimo, minimo, minimo e, 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 e ci sto perdendo, questa è una cita del banco dei pugni, minimo, minimo, la valutazione deve essere almeno di 60 milioni di euro, ma al almeno, ma al almeno il doppio, cioè qui 30, 15 l'abbiamo pagato, 30 secondo la gazzetta dello sport, ma secondo me vale almeno 30 milioni, comunque... Ibra, allora parliamo un attimo di Ibra Cosa è successo ragazzi? Eh, qualcuno ha cercato di fare una previsione sul ritorno di Ibra E qua vi dico una cosa Raga, eh, Ibra potrebbe tornare mercoledì per giocare la Coppa Italia? Come potrebbe tornare tra un mese? Raga, stiamo parlando di un giocatore che ha 41 anni Un giocatore io ne ho 40, quindi so benissimo cosa vuol dire Quando ti fai male o quando hai un'infiammazione Raga, non è come quando ne hai 20 Cioè, a 40 anni, per smaltire una roba Io esco a correre quasi tutti i giorni Esco a correre, corro da 7-10 km tutti i giorni Se mi fa male il ginocchio, devo star fermo una settimana Se mi succedeva a 20 anni, 
finivo di correre, andavo a letto, la mattina mi svegliavo e mi era passato. Adesso a 40 anni non è più così e chi è tra di voi sicuramente, c'è anche so, so che qua su questo canale ci sono anche tante persone, anche 50, 60, anche 70 anni che seguono questo canale, grazie di cuore, tra l'altro saluto a tutti perché saluto sempre quelli giovani e mi dimentico di salutare quelli diversamente giovani eh, e, quindi, e quindi niente, quindi confermeranno questa mia tesi che più vieni vai avanti con gli anni e più fai fatica a smaltire, a smaltire le effetti magari di qualche infortunio. Quindi si parlava di questa cosa con Ibra e qualcuno mi ha detto Lolo ma secondo te, secondo te, mi avete scritto su Instagram, Lolo secondo te alla fine Ibra rinnova? Allora io ho scritto che io non so se Ibra rinnova, secondo me sì, però se Ibra dovesse rinnovare è ovvio che non va considerato come un attaccante pronto di 24 anni che ti entra in campo e gioca e ho scritto queste due righe, concordo pienamente con la necessità comunque vada anche con il rinnovo di Ibra di andare a comprare un altro attaccante al Milan serve una prima punta fortissima e giovane l'anno prossimo Ibra andrà per i 42 anni e sarebbe assurdo pensare che possa anche solo essere la prima riserva di una punta titolare al momento cioè, possiamo considerarli così per l'anno prossimo due titolari cioè quindi Ibra più la punta che andremo a comprare un'altra seconda punta la prima riserva di loro due è l'Azetic, che se dimostrerà di poterlo fare, ovviamente farà, eh, se, se dimostrerà di poterlo essere, molto contenti di questa cosa, lo scopriremo mercoledì perché probabilmente farà il suo debutto eh, con il Milan, e poi abbiamo Ibra, Ibra va considerato un bonus, il giocatore che entra e fa gli ultimi 20 minuti e ci mette fisico e ci mette tecnica, questo deve essere Ibra raga, quindi nel caso Ibra dovesse rinnovare, secondo, ma è la mia semplicissima opinione, Ibra, la figura di Ibra dovrebbe essere questa, nel caso non dovesse rinnovare, liberi uno slot e quindi potresti fare ipotizzo un Belotti raga un Belotti non vi sto dicendo che voglio Belotti un Belotti quindi un giocatore che comunque prendi a zero fai un affare un giocatore diciamo una punta fatta e finita che ce l'hai lì pronta e poi liberi lo spazio per un Belotti e un titolare quindi avresti eh, Giroud più un titolare e poi avresti un Belotti che può andare a farti il bonus o fa, o fa la, eh, la, la prima riserva insieme all'Azetic Secondo me la mia visione è questa, raga sono andato lunghissimo, basta, volevo solo concludere, eh, vabbè, mh, parliamo domani della quota scudetto, vabbè raga basta, ultima cosa che volevo dire è che c'è Botman che sta scassando, lui sì che fa po 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 pollice in su, non come voi che non vi iscrivete al canale e non fate arrivare questo canale per festeggiare il derby 17.000, Botman invece spacca il pollice di like quando deve andare a commentare le notizie del Milan raga questa non è una mia opinione ma è una cosa che ha scritto il Corriere dello Sport andando a vedere cosa fa le, le attività fatte da Botman e praticamente mette il like a qualsiasi cosa abbia i colori rossoneri abbia i colori rossoneri cioè tipo se sua zia mette la foto <ride> Che ha su un cappello rosso Lui mette like Se tu vai lì Scusi ma che vorrei quella cosa Non so se è rosso o nero Like Botman smette i like a tutto Dopo questa stronzata Raga sapete che quando sono felice eh, Le stronzate escono a profusione Dalla mia bocca Mi raccomando 17.000 Raga 8 persone mancano Il doppio 4 volte Il gol che ha fatto Oliviero Giroud Bomber Vero al, al derby Iscrivetevi al canale Che arriviamo a 17.000 Chiudiamo qua la pratica 17 E poi puntiamo dritti Versi 18 Un saluto a tutti Forza Milan E mi raccomando La cosa più importante È sempre la stessa E cioè vada via il Q l'Inter <ride> Ciao ragazzi Ciao